வணக்கம் வீவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் தினமும் ஒரு கற்பூர வழி இலையை சாப்பிடுவதால் என்னென்ன நன்மை நமக்கு கிடைக்குங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இன்று குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரை நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிடும் ஒரு பெரிய ஜங்க் ஃபுட் உணவுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பீஸா தான் விடுமுறை நாட்கள் வந்தாலே போதும் வீட்டில் சமைக்கிறாங்களோ இல்லையோ பலரும் பீஸாவையே ஆர்டர் செய்து அதிகம் சாப்பிட்றாங்க பீஸா மைதா மாவினால் செய்யப்படுவது மட்டுமின்றி இதில் பல்வேறு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களும் சேர்க்கப்படுவதால் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பொருட்களில் முதன்மை இடத்தை பெற்றுள்ளது இந்த பீஸா ஆனால் இந்த பீஸாவின் மீது சேர்த்து சாப்பிட கொடுக்கப்படும் பச்சை நிறத்திலான ஒருவித நறுமணம் மிக்க இலைகள் என்னென்னு தெரியுமா அதுதான் மருத்துவ குணம் அதிகம் கொண்ட உலர்ந்த கற்பூர வழி இலைகள் இதன் மருத்துவ குணத்தால் நோய்களை குணப்படுத்த கை மருத்துவத்தின் அதிகம் பயன் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது கற்பூர வழி இலையை பச்சையாவோ அல்லது உலர்ந்த வடிவிலோ சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா கற்பூர வழியின் எண்ணெயை கூட நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதனால் கிடைக்கும் நன்மையை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது இதில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு கிராம் கற்பூர வழியில் நாலு புள்ளி மூணு கிராம் கொழுப்பும் இருபத்தஞ்சு மில்லி கிராம் சோடியம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது மில்லி கிராம் பொட்டாசியம் அறுபத்தொம்பது கிராம் கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் ஒன்பது கிராம் புரோட்டீன் இருக்கு மேலும் வைட்டமின் ஏ தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜும் கால்சியம் நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜும் வைட்டமின் சி மூணு பர்சன்டேஜும் இரும்பு சத்து இரநூத்தி நாலு பர்சன்டேஜும் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜும் மக்னீசியம்ங்கிறது அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜும் இந்த கற்புத வழியில் இருக்கு கற்பூர வழியிலே ஒரு தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலிமை அடையும் இதனால் உடலை தாக்கும் நோய்களும் எண்ணிக்கைங்கிறது குறையும்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பூர வழியில் பலரும் அதிகமாக எடுக்க தவிர்க்கும் அத்தியாவசியமான வைட்டமின் கே ஏராளமான அளவில் நிறைந்துள்ளது வைட்டமின் கே சத்தானது அது மட்டும் இல்லாமல் இதே ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் தமணிகளில் கால்சியம் நுழைவதை தடுக்கும் இது எலும்புகளின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கு மூணாவது சமீபத்திய ஆய்வில் ஒரு கிராம் கற்பூர வழியில் ஆப்பிளை விட நாற்பத்தி ரெண்டு மடங்கு அதிக அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகளான வைட்டமின் ஏ மற்றும் வைட்டமின் சி போன்றவை அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதனால் கற்பூர வள்ளி ப்ரீ ராடிகளின் தாக்குதலில் இருந்து நல்ல பாதுகாப்பை வழங்கி முதுமை தோற்றத்தை தடுப்பதோடு பல்வேறு சரும நோய்களுக்கும் மருந்தாக இருக்கு நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பூர வள்ளி இலையில் டயட்டரி நார்ச்சத்து ஏராளமான அளவில் நிறைந்துள்ளது இந்த இலைகளை தினமும் உட்கொண்டு வந்தால் இரத்தத்தில் உள்ள கொலஸ்ட்ராலின் அளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஐந்தாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பூர வள்ளி இலையில் உள்ள தைமோல் மற்றும் கார்வாக்ரோல் என்னும் உட்பொருளை செரிமான சக்தியை அதிகரிக்கும் இதில் உள்ள தைமோல் ஆன்டி பாக்டீரியால் மற்றும் ஆன்டி செப்டிக் செயல்களை செய்யக்கூடியது ஆறாவது காய்ச்சல் சளி மற்றும் அடிவயிறு வலி போன்றவற்றால் அவஸ்தைப்படுபவர்கள் கற்பூர வள்ளி இலையை பச்சையாக வாயில் போட்டு மென்று தின்பது நல்லது ஏழாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயர் ரத்தம் அழுத்தம் இருக்கிறவங்க கற்பூர வள்ளி இலையை சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது ஏன்னா இதில் பொட்டாசியம் வளமான அளவில் உள்ளது இது இரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து இதய துடிப்பை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொள்ள பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் எட்டாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெஞ்சு சளியில் இருந்து கற்பூர வள்ளி எண்ணெய் விரைவில் நிவாரணம் அளிக்கும் அதற்கு ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் அல்லது வெது வெதுப்பான நீரில் மூணு துளிகள் கற்பூர வள்ளி எண்ணெயை சேர்த்து குடித்து வர நல்ல பலன்கிறது கிடைக்கும் ஒன்பதாவது கற்பூர வள்ளி இலையில் மக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் அதிகம் உள்ளதால் இது எலும்பு மெட்டபாலிசத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான பொருளாக உள்ளது எனவே உங்கள் எலும்பு ஆரோக்கியமாக இருக்க பிரச்சனைகள் இன்றி இருக்கவும் கற்பூர வள்ளி இலையை அன்றாடம் சாப்பிட்டு வருவது மிகவும் நல்லது பத்தாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்பூர வள்ளி அஜீரண கோளாறுகளை தடுக்கும் அதுவும் இது பித்த நீரின் உற்பத்தியை தூண்டி உணவுகளை எளிதில் செரிமானம் அடைய செய்யும் ஒருவேளை உங்களுக்கு லேசான அஜீரண கோளாறுகள் என்றால் ஒரு டம்ளர் வெது வெதுப்பான பால் அல்லது ஜூஸ் அல்லது வெது வெதுப்பான நீரில் ரெண்டு அல்லது மூணு துளிகள் கற்பூர வள்ளி எண்ணெயை சேர்த்து கலந்து குடித்தால் செரிமான பிரச்சனைங்கிறது சரியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நமக்கு தெரியாத பல நன்மைங்கிறது இந்த கற்பூர வழியிலே சாப்பிடுவதால் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம தமிழ் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள